வணக்கம் ஸ்ட்ரெஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டில் தேர்ட் சப்டிஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ டூ ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் டூ ஒன் மைனஸ் டூ டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நம்ம அஜாயின் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு சம்பவம் ஒன்று டூ பை டூ ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தோம் அது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்கே வெறும் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அந்த மேட்ரிக்ஸோட ஒரு ஸ்கேலாக மல்டிப்ளை ஆகுறமா ஸ்கேலா வேல்யூனா இது ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஓகே ஸோ ஒன் பை த்ரீங்கிற வேல்யூக்கு மல்டிப்ளை ஆகுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ டூ ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் டூ ஒன் மைனஸ் டூ டூன்னு கொடுத்துட்டாங்க சரியா கண்ணு இப்போ இந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ண போகிறோம் அஜாயின் கண்டுபிடி இருக்குது அதுக்கான ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஜாயின்ட் ஆஃப் கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கே பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணி தான் இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இங்கே கேங்கிறது ஸ்கேலர் வேல்யூ என்னங்கிறது அந்த மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் என்ன கணக்கு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸா அப்போ இது என்னோட வேல்யூ வந்து த்ரீ கேக் பெல் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் பை த்ரீ இருக்குது அப்போ கேக் பெல் நம்ம என்ன போடுவோம் ஒன் பை த்ரீ போடுவோம் அப்போ நமக்கு என்ன தேவை அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ தேவை அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ த ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் என்னோட வேல்யூ என்னக்கணும் த்ரீ ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து டூ நம்ம போட்டுக்கிறோம் இன்டு இதோட அஜாயின் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த பொஷுக்கான சைன் எப்பவும் போல் நம்ம த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து அஜாயின் கண்டுபிடிப்போமோ அதே மாதிரி தான் ஸோ இந்த பொஷனுக்கான சைன் நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ போன சம் மாதிரியே நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேண்டிதான் கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்க வேண்டிதான் சரியாக கண்ணே அப்போ கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பொஷனுக்கான சைன் வந்து ப்ளஸ் இப்போ இந்த டூ வர ரோவிங் காலம் டெலிட் பண்ணிடுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்துடும் அடுத்து இந்த பொஷனுக்கான சைன் இந்த மைனஸ் இந்த டூ வர ரோவிங் காலமே விட்டுட்டிங்கன்னா மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு டூ வந்து டூ சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் மைனஸ் டூனு வந்துடும் அடுத்தது இந்த பொஷனுக்கான சைன் வந்து ப்ளஸ் ஒன் வர ரோவிங் காலமே விட்டுருவீங்க மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் ஃபோர்னு வந்துடும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஒன் சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் வந்துடுது சரியாக அடுத்தது இந்த பொஷனுக்கான சைன் வந்து மைனஸ் இப்போ மைனஸ் டூ வர ரோவிங் காலமே விட்டுருவீங்க டூ டூ சா ஃபோர் ஒன் இன்ட்டூ சாரி மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் டூ சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் ப்ளஸ் டூன்னு வந்துடும் அடுத்து இந்த பொஷனுக்கான சைன் வந்து ப்ளஸ் இப்போ இந்த ஒன் வர ரோவிங் காலமே விட்டுட்டோம்னா டூ டூ சா ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஒன் சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் வந்துடும் அடுத்து இந்த பொஷனுக்கான சைன் வந்து மைனஸ் இப்போ டூ வர ரோவிங் காலமே விட்டுருவீங்க டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு டூ வந்து டூ சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் மைனஸ் டூன்னு வந்துடும் சரியாக கண்ணே அடுத்து இந்த பொஷனுக்கான சைன் வந்து ப்ளஸ் இப்போ இந்த ஒன் வர ரோவிங் காலமே விட்டுருவீங்க டூ டூ சா ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஒன் சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது இங்கே மைனஸ் இப்போ இந்த மைனஸ் டூ வர ரோவிங் காலமே விட்டுட்டோம்னா டூ டூ சா ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் டூ சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் ப்ளஸ் டூன்னு வந்துடும் அடுத்தது இந்த பொஷனுக்கான சைன் வந்து ப்ளஸ் இப்போ இந்த டூ வர ரோவிங் காலமே விட்டுருவோம் டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர்னு வந்துடும் இதுக்கு நம்ம என்ன கணக்கு கண்டுபிடிக்கணும் சிம்ப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு தேவையான அட்ஜாயின் கிடச்சிடும் ஸோ இம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம சிம்ப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன எழுதியலாங்கண்ணா ஒன் பை நைன் எழுதியலாமா ஒன் பை நைன் இன்ட்டு இப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ணுங்கள் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து சிக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்னு வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ்னால் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு ஆயிடுது அடுத்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் டூ வந்து சிக்ஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் சிக்ஸ் அடுத்தது ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு 
So this is our required answer.